Olá meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma receita. A receita de hoje é muito simples e foi a pedido de uma inscrita aqui do canal para fazer um recheio de brigadeiro que não vai ao fogo ou um brigadeiro de preguiçoso. Para iniciar adicione no liquidificador uma lata de leite condensado, raspa bem para não desperdiçar, Adicione junto meia xícara de chocolate em pó 50% ou 30% e uma colher de chá de manteiga ou margarina. Não precisa muito, mas a gente precisa adicionar um pouquinho de gordura nessa receita. Eu vou misturar um pouco aqui com uma espátula no próprio liquidificador, só para não voar muito chocolate em pó quando formos bater. Agora eu vou bater até engrossar, até encorpar. Se o seu liquidificador for mais fraquinho, você pode bater aos poucos, mas eu vou mostrar para vocês como que eu faço, é muito simples. Vou bater aqui em torno de 5 minutos. Então agora vamos bater em velocidade alta no liquidificador. Bate um pouco, pausa, raspa as laterais, dá uma mexida para ajudar o liquidificador e volta a bater. Faz uma pausa pela segunda vez, raspa as laterais, mexe um pouco e vou bater novamente. Vai batendo. Agora eu vou despejar aqui em um prato, um recipiente, para deixar ele um pouquinho na geladeira. Lembrando que esse brigadeiro sem ir ao fogo é ideal para recheios de bolo. Enquanto isso, se você está gostando do vídeo, já curte aqui, compartilha. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que ama brigadeiro, que com certeza ela vai gostar dessa receita. E também eu queria te convidar para você já se inscrever. Se você não for inscrito, clica aqui embaixo e já se inscreve no canal, combinado? Vou cobrir aqui com um plástico e não vou deixar em contato, tá? Não deixe em contato com um o recheio para não grudar. E vou levar para a geladeira por duas horas para ele voltar a adquirir consistência. Lembrando que nós batemos, então ele acaba esquentando um pouco de ficar muito tempo no liquidificador. E daí eu volto aqui com vocês. Bem, aqui está, retirei da geladeira, está frio e vamos ver a consistência. Mas lembrando, se você está gostando, já curte aqui, compartilha, deixa o seu joinha. E se você achou fácil a receita, me fale nos comentários. Receita muito fácil. Essa daqui é a consistência que ele fica estando frio. Fica com uma consistência de brigadeiro de colher. Bem, meus queridos, é isso. Espero que tenha gostado. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus.